వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఆయన్ను ఆకాశానికి ఎత్తేద్దామంటే ఆయన పొగడ్తలకి పొంగిపోరు సరే ఆయన మీద ఉన్న కాంట్రవర్సీస్ కామెంట్స్ గురించి ఇంట్రో ఇద్దామనుకుంటే అసలు విమర్శలను ఆయన పట్టించుకోరు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే హీ ఈస్ ద క్రియేటర్ అండ్ క్రియేటర్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ అండ్ బై ద సేమ్ వే కాంట్రవర్సీ హీ ఈస్ నాన్ అదర్ దెన్ ఆర్జీవి అర్జీవి గారు నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ సార్ సార్ పెన్మత్స రామ్ గోపాల్ వర్మ అండ్ బై ద సేమ్ వే ఆర్జీవి ఈ రెండిట్లో ఎలా పిలవటానికి మీరు ఇష్టపడతారు సార్ ఐ థింక్ ఆర్జీవి యా యా బికాజ్ నేను అసలు ఇంటి పేర్లు అంటే నాకు ఐ హ్యావ్ ఎ డిస్లైక్ టు వర్డ్ సర్ నేమ్స్ సార్ అంటే ఏదో పెట్టుకుని నా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చేందని పట్టుకుని అలాడటం అనేది బికాస్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఇండివిజువలిజం యా సో ఆర్జీవి ఇస్ అ షార్ట్ కట్ సార్ బట్ మీరు సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ అలాగే ఫెయిల్యూర్ని కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు కానీ మీరు తెచ్చుకున్న సక్సెస్ అంతా కూడా షార్ట్ కట్లో వచ్చింది కాదు దాని వెనుక లాట్స్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ ఉంటుంది అంతకు మించిన హార్డ్ వర్క్ డెడికేషన్ ప్యాషన్ ఉంటుంది సార్ బట్ దీన్ని మాత్రమే ఎందుకని షార్ట్ కట్లో ఇష్టపడుతున్నారు దీన్ని మీ నేమ్ని సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ వాట్ యూ సైడ్ ఇప్పుడు నేను నా లైఫ్లో ఎప్పుడు నేను కష్టపడలేదు బికాస్ కష్టపడటం అనేది ఇష్టం లేకుండా చేసేది కష్టపడటం అనేది నా డెఫినేషన్ నేను నా లైఫ్లో ఏ పని కూడా ఇష్టపడకుండా చేయలేదు నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు చదువు అంటే ఇష్టం ఉండేది కదా అందుకని నేను కాలేజ్ ఎక్కువ కూడా సినిమాలకి వెళ్ళేవాడిని ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐ యూస్ టు డూ సో నాకు ఓవర్ తెలిసినప్పటి నుంచి నాకు ఇష్టమైనవి చేశాను కాబట్టి ఆ బేసిస్లో నా లైఫ్లో ఎప్పుడు నేను కష్టపడలేదు పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ ఇక్కడ షార్ట్ కట్ క్వశ్చన్ కాదు అంటే ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బికమింగ్ షార్టర్ అండ్ షార్టర్ మన లాంగ్వేజ్లో కూడా మన చాట్స్లో వాటిలో ఒక చిన్న పర్ఫెక్ట్ గ్రామర్ ఉండాలి పర్ఫెక్ట్ స్పెలింగ్ ఉండాలి అనేది చాలా అవుట్డేటెడ్ సిస్టమ్ డిజిటల్ ఏజ్లో అప్పుడు ఆర్జీవి అంటే తక్కువ టైం అవుతుంది అనడానికి ఈజీగా నేర్చు అనే అనే దాంట్లో ఐ లైక్ ఇట్ సార్ రామ్ గోపాల్ వర్మ అని అంత టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం సార్ మీ థాట్ ప్రాసెస్సే ఒక రివల్యూషన్ కారిడార్లాగా ఉంటుంది ఆర్జీవి సార్ మీరు ఒప్పుకున్న ఒప్పుకోకపోయినా మీ ఆలోచన ఒక విస్ఫోటన్ మిక్స్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ప్లోజివ్ దానికి కరెక్ట్ పిక్చరైజేషన్ కన్స్ట్రక్టివ్ చెప్పాలంటే ఇట్స్ ఎ డెన్ సోషల్ మీడియాని షేక్ చేస్తోంది సార్ ద వే యూ బిల్ట్ మీ ఆలోచన ప్రతి ఒక్కటి దీంట్లో ప్రతి ఇంచ్ ఇంచ్ కనిపిస్తుంది అందరికీ ఇప్పుడు అర్థం కావాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఆర్జీవి గారు డెన్ నుంచి సో బేసిక్గా మనం మనం ఉండే చోట మనం పనిచేసే చోట మీ పర్సనాలిటీని రిఫ్లెక్ట్ చేయాలనేది నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతాను మీద ఐమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బిలీవర్ ఇన్ ఐన్ ర్యాంక్ ఐన్ ర్యాంక్ ఫౌంటెన్ హెడ్ అండ్ అట్లాస్టెడ్ బుక్స్ నన్ను చాలా ప్రభావితం చేసి నా గోయింగ్ ఇయర్స్లో యూనో సో దాంట్లో హోవర్డ్ రాక్ క్యారెక్టర్ ఉన్న ఆస్పెక్ట్లో అది ఒక ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఏంటి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ వాట్ మైండ్ స్టేట్ ఐ వాంట్ దెమ్ టు కమ్ ఇప్పుడు నేను చేసిన డెకార్లో కొంతమంది నచ్చిపోవచ్చు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డైరెక్టర్ నాకు స్ట్రీట్ లైన్స్ నీట్గా ఉండాలి వైట్గా ఉండాలి మీదేమో అంత డార్క్గా గ్రీను ఫారెస్ట్ కేవ్ అలా ఉంది అప్పుడు నేను అన్నాను అందుకని నువ్వు నా ఆఫీస్ రావాల్సిన అవసరం లేకుండా ముందే అయిపోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డిన్ మేక్ ఇట్ ఎ సీక్రెట్ ఐ లవ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ విమెన్ సో నా డెన్లో చాలా ఫోటోస్ విమెన్ బ్యూటీ ఉన్నాయి వాళ్ళ బాడీస్ ఇప్పుడు అలాంటిది ఇష్టం లేదనుకోండి వాళ్ళకి టైం వేస్ట్ లేకుండా నాకు టైం వేస్ట్ లేకుండా వాళ్ళని అక్కడే ఆపేస్తారు సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నేను కూర్చుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే బదులు నా ప్లేస్ ఇట్ సైడ్ నేను అలాంటి వాళ్ళని చెప్పేస్తాను ఫస్ట్ అప్పుడు అలాంటి వాళ్ళే వస్తారు టు ఇంటర్హాక్ట్ విత్ మీ సో ఆ టైం సేవ్ చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఐ డీట్ లైక్ దిస్ యా నాట్ ఓన్లీ ఉమెన్ సార్ కంప్లీట్గా డెన్ అంతా కలియ తిరిగి చూసినప్పుడు నేచర్ని బాగా రిజంబుల్ చేస్తుంది ఆర్జీవి వర్సెస్ నేచర్ కాదు ఆర్జీవి ఇస్ నేచర్ అని అనుకోవచ్చా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూత్ ఏంటి వాట్ యూ వాంట్ టు కన్వే సార్ బికాస్ ఈ ఐ ఐ హ్యావ్ ఎ వైల్డ్ సైడ్ నా వాట్ ఈస్ వైల్డ్ మీకు డొమెస్టికేటెడ్గా మీకు అంత క్లియర్ కట్గా ప్లాన్ ప్రకారం చేయాలి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాలి హలో చెప్పాలి నమస్కారం చెప్పాలి ఇలాంటి అన్ని ఏదైతే మనకు ఒక సొసైటీలో ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో మన ఒక గొర్రెలాగా చేస్తారో దాని నుంచి విడిపోవటానికి నా వైల్డ్ సైడ్ చూపించడానికి వాట్ ఈస్ వైల్డ్ అంటే అన్ప్రెడిక్టబుల్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ మీరు ప్రెడిక్టబుల్ అంటే
నన్ను అందరూ గుర్తుపట్టాలి నాకు అందరూ విష్ చేయాలి అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు సార్ బట్ మీరు ఈ సమాజాన్ని విలువేస్తారు అలాంటి వాళ్ళని విలువేస్తారు ఎస్పెషల్లీ మీకు బాగా ఇరిటేటింగ్ చేసేటువంటి క్వశ్చన్ ఏదన్నా ఉందంటే హౌ ఆర్ యూ సార్ ఎందుకని మీరు సమాజం మీద ఇంత విరక్తి ఎందుకు మీనింగ్ లెస్ క్వశ్చన్స్ అండి హౌ ఆర్ యూ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను అనుకోండి హౌ ఆర్ యూ అంటే నేను అస్సలు బాగాలేదు నాకు లక్ష రూపాయలు ఇస్తారంటే ఇస్తారా మీరు అప్పుడు మీరు దా దాని ఆన్సర్ తోటి మీరు ఏమి చేయలేనప్పుడు అసలు క్వశ్చన్ అడగకూడదు అనేది నా ఫీలింగ్ ఓకే సార్ మీరు అంటే అప్పుడు ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు చెప్పారు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాలి అవర్ యూ చెప్పాలి హౌస్ ద వెదర్ డిడ్ యూ హ్యావ్ యువర్ లంచ్ అని చెప్పాలి ఇవన్నీ అలా ఒక కుక్కల్ని కుక్కలు కాదు గుర్రెల్ని ఇన్స్ మేము ప్రోగ్రామ్ చేసినట్టు చేస్తారు మన పెద్దవాళ్ళు కానీ మన టీచర్స్ కానీ దిస్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ బైల్ సో ఐ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ సో నా నేను ప్రతి దాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తాను హవర్ యూ ఎందుకు అడగాలి బాగున్నాను ఏమవుతుంది మీరు గంతులు వేస్తారా డాన్స్ చేస్తారా నేను బాగున్నాను అని చెప్తే అది మీకేం అవ్వదు ఊరికనే meaningless words i hmm. and i might do many silly things but i don't want to be silly hmm. so our lines and for example nanu man oka restaurant lo na serving food our waiter adigadu how is the food sir annadu nu unde va anna ledhu annadu nee hotel owner va anna kaadu annadu nee enduku appudu anna inta poni nenu ila is ila baaledu ante na bill venaki chestava double return isthava evo inka appudu enduku adagadam ఇంత మెటీరియలిస్టిక్ గా ఇంత బీయింగ్ ప్రాక్టికల్ గా ఆర్జీవిని ఎవరు మార్చారు లైఫ్ మార్చిందా లేకపోతే ఇంకెవరైనా మార్చారా ఇలా తనకు తానే మోటివేట్ అయ్యారు అట్లా ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ డూ విత్ బుక్స్ బుక్స్ ఐ రెడ్ రైట్ ఫ్రమ్ ఐ చైల్డ్ హుడ్ బికాస్ నేను చాలా అర్లీ డేస్ లో ఐ వాజ్ అట్రాక్టెడ్ టు కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో యూనో బట్ లేటర్ వెన్ ఐ రెడ్ ఐన్ రాండ్ ఆన్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ వాట్ మార్క్స్ దాని నుంచి డెస్కార్ట్ ఈజ్ ఎమాన్యుయల్ ఖాన్ అంటే అవన్నిట్లో నేను తీసుకున్నాను అని కాదు దెన్ ఐ రియలైజ్ మీరు ఒక్కడిని నమ్మితే దట్ మీన్స్ యువర్ లెస్సర్ దెన్ దట్ పర్సన్ మీకు అంత తెలియదు కాబట్టి నమ్ముతారు సో నేను నమ్మటం అనేది మానేసాను ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ బిలీఫ్ సిస్టమ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ లేనప్పుడు మీ మైండ్ ఒక ఫ్రీ ఫ్లో అయిపోతుంది సో ఆ రోజు ఎన్న దాన్ని బట్టి నా మైండ్ మారుతూ ఉంటుంది ఆ రోజు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన దాన్ని బట్టి నా మైండ్ మారుతూ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ నాట్ దట్ కెనాట్ బీ ఒక ఒక ఫార్మాట్లో పెట్టలేరు విచ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ వైల్డ్ yeah so i think uh, trigger ayindi akka nunchi because of the multiple different views of t- looking at life and understanding life and various thinkers who, fiction writers who, uh, and also always had uh, a habit of uh, mingling with people who are very extreme at the police lawachu gangsters lawachu rowdy lawachu lapote the people who are just uh, not in the regular format of society so i i think a collective influence of all that is what created mm-hmm. so-